天青牛蟒泰坦巨猿人形登场，两人在昊天宗决战，霍雨浩被惊呆。自从天青牛蟒和泰坦巨猿献祭给唐三后，他们就被埋在了冰火两仪眼附近。当唐三成神后，他使用特殊的方法将这两大魂兽复活。被复活后，天青牛蟒和泰坦巨猿跟随唐三一起来到神界。在进入神界后，他们俩都成为了神界的神官。原本神界规定魂兽是不允许成神的，两人却因为唐三而打破这一规则。不仅如此，在天青牛蟒成神后，他的血脉得到进化，成为了天青神龙，已经完全脱离蟒的形态，化为神龙。不过，这两大神兽如今却在昊天宗内守护着昊天宗。他们之所以会来到昊天宗，全是因为唐三的安排。唐三的女儿唐五童偷偷下界来到斗罗大陆中，为了保护自己的女儿，所以唐三才让两位兄长也一起下界，来到了斗罗大陆上。在上次霍雨浩擅闯王东的精神之海时，天青牛蟒和泰坦巨猿首次现身，发现有人触动王东的封印。此时的两大神兽还是以魂兽的形态出现在昊天宗，他们还没有真正化成人形。而在最新的预告中，就出现了两大神兽成为人形的画面，并且两人还在昊天宗展开一场对决。不过此时两人的境界都被压制，已经无法发挥出神的力量。他们都是封号斗罗级别的实力。天青牛蟒的实力是九十九级极限斗罗，泰坦巨猿的实力也高达九十八级。可以看到，两人在对战中所展现的实力都差不多。两人在进入昊天宗后，就成为了昊天宗的两位宗主。天青牛蟒化形成为一个白衣中年男子，取名牛天。泰坦巨猿同样化形成了一个中年壮汉，名字叫泰坦。他们两人在来到昊天宗后，分别是王东的大爹和二爹。至于王东的亲爹，那自然就是唐三了。只不过现在被封印记忆的王东，并不知道自己的父亲就是神王唐三。泰坦巨猿和天青牛蟒只告诉王东，他的父亲和母亲去了很远的地方，以至于王东都猜测他的父母可能已经不在人世了。天青牛蟒和泰坦巨猿首次以人形出现，是在霍雨浩上昊天宗之时。霍雨浩在日月学院学习两年时间后，王东就亲自到日月帝国找霍雨浩，并且带着霍雨浩一起去昊天宗。这次上昊天宗就是为了考验霍雨浩。其实天青牛蟒和泰坦巨猿两人早已知道，王东看上了霍雨浩这个年轻人。所以才要亲自把关，看看霍雨浩究竟能不能配得上神王的女儿。在霍雨浩来到昊天宗后，他直接被惊呆了。没想到王东竟然是来自传承万年的古老宗门，还是被称为大陆第一器武魂的宗门。怪不得王东的天赋如此出众。